Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, my dear, is a great two in language schools. Math is fun with Shayma Saeed. Alam bikum mutabaini min mualimin wa mualimat al math al great two. Wa kaman awliya al umur wa tulub. Inna harda hala agdida min ikhtim biha chapter two. Wa kal aida abla man ibda sharhina inna harda. أوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا إشعارات بجميع دروس الترم التاني أول بأول وكمان المراجعات لو أنت أول مرة تشاهدني هتضغط على الاشتراك جنب الاشتراك على طول موجود جرس اضغط عليه عشان يكون اشتراكك فعلي لازم تختار الكل بكده هتعرف توصلك كل الفيديوهات اللي أنت محتاجها لنهاية الترم ويلا بينا نشوف فيديو النهاردة بيتكلم عن إيه Our lesson today is lesson 80. Our key vocabulary, array, column, repeated addition, row, array يعني مصفوفة, column يعني عمود, repeated addition جمع متكرر, row يعني صف. للي بيشوفني لأول مرة أنا ليه بستخدم دايما الكي فوكابري في أول الشرح لأن لازم الولاد يخرجوا من الدرس وهم عارفين كويس جدا أهم المصطلحات الواردة في الدرس وبنقول إن طلبة اللغات عندهم English وعندهم Advanced Level في English وعندهم Discover وعندهم Math فبيتعرضوا لفوكابريز كتير محتاجين في الماث نركز جدا على الفوكابلرز الخاصة بكل درس علشان الولاد في نهاية الترم يكون عندهم حصيلة لغوية تقدر تخليهم يكملوا في النظام الجديد وهم مرتاحين للسنين اللي جاية Yesterday we talked about arrays At the end of the lesson I asked you to think of arrays you have seen in the real world يعني الدرس اللي فات كنا بنتكلم عن الأرايز عن المصفوفات وكان في الجزء بتاع الريفليكشن للناس اللي ما شافتش الدرس اللي فات هتلاقوا رابط الدرس أسفل الفيديو دايما بسيب في الديسكريبشن في الوصف رابط الدرس السابق ورابط الدرس التالي هتلاقوا رابط الدرس السابق موجود فيه لسون 78 و لسون 79 كنا بنتكلم عن الأرايز وكان فيه في نهاية اللسون كده الجزء الخاص بالريفليكشن كان فيه كويستشن بيسأل عن الأرايز اللي هاف بين سين إن ريال وورد لايف يعني الأرايز اللي أنت ممكن تكون شفتها في حياتك اليومية وأمثلة عليها وكان في الجزء ده في الدرس بيسيب الولاد يعبروا يا إما بالرسم يا إما بالكتابة Open your mathematics student book to page lesson 80 to apply النهاردة بقى هنشتغل في كتاب الطالب في الليسون 80 اللي بيكون بالشكل ده بالظبط في كتاب الطالب وانا دايما بشرح من كتاب الطالب برضو بجاوب هو على السؤال التاني انا شغالة هو حضرتك شغالة من كتاب ايه انا يا جماعة بشرح من كتاب الطالب ومن دليل المعلم بس كده مفيش اي كتاب تاني انا شايفة ان هم كفاية جدا شايفة ان احنا مش محتاجين ابدا نحط لود على الاولاد ومش محتاجين نتشعب لان كل مدرس يقدر يعمل كتاب موازي للكتاب الخارجي على فكرة هو مجرد ان هو ياخد افكار كتاب المدرسة بيقدر يشتغل عليها ويعمل اي مجموعة من التدريبات فنسمع الفيديو ده في الخلاصة كلها وهتدرب ابنك وهيبقى مستوعب الفكرة ومش هتعمل لالود لا على نفسك ولا على ابنك البيتش في كتاب المدرسة بتكون بالشكل ده جايب له البيكتشر دي وبيقول له solve the array write the equation احنا في الليسون اللي فات وطبعا مش هشرح بالتفصيل تاني يعني ايه كونمز وروز والارايز اللي هي المصفوفة كل ده اللي عايز يسمع شرح 78 و79 يرجع لرابط الدرس السابق اللي انا هتكلم عنه النهاردة على طول كده احنا محتاجين نكتب equation بتعبر عن الاراي الموجودة قدامنا دي اول حاجة علشان نكتبها لازم نعرف ال number of rows ها ال number of rows هنا كام عندي كام row عندي كام صف Two rows, two rows. This is the first row and that is the second row. So write two in front of the number of rows. What about the number of columns? عدد الأعمدة كام? One, two, three. So write three columns here. عندي صفين وثلاث أعمدة. طيب يا ترى إيه هي الإكوازيون اللي ممكن نعبر بها عن الروز؟ 
ايه هي الايكويشن المعادله اللي موجوده بتعبر عن الروز كل رو عندنا كل صف عندنا each row had three apples so we can say three plus three three plus three which is six excellent What about the equation which express colons? يا ترى إيه هي ال equation اللي بتعبر عن ال colons اللي هي الأعمدة? Each column has two apples. كل عمود فيه اثنين من ال apples. يبقى هنقول two plus two plus two which is six. So this is two by three array. This is two. by 3 array يعني مصفوفة 2 في 3 يعني ايه مصفوفة 2 في 3 يعني مصفوفة فيها صفين وتلات اعمدة بس كده يعني احنا 2 by 3 محدش هنا بقى يقول ما هو التابل ما هو الولاد هياخدوا ان 2 by 3 equal 6 ما كنا حفظناهم احسن هو محدش طلب منكم هنا التابل يا جماعة هو ده كل اللسنز دي عبارة عن تمهيد لانهم يدرسوا فيما بعد في سنه ثالثه ان شاء الله التايم ستيبل بس هيكون حظهم اوفر بكتير بكتير من السنوات الناس اللي درست في السنين اللي فاتت لان هم فهموا من الاساس ان الجمع المتكرر ده عباره عن عمليه مالتيبليكيشن عمليه ضرب ده لما ياخدوها ان شاء الله باذن الله بعون الله السنه الجايه لكن اللي فاتوا قبل كده كانوا بيدخلوا على طول على المالتيبليكيشن تيبل ويبداوا على طول يعملوا عمليه كيبنج وحفظ للتايمز تيبل من غير ما يكونوا فاهمين قوي قصه ان عمليه المالتيبليكيشن دي عباره عن ريبيتد اديشن جمع متكرر ف كل اللي علينا بس ان احنا نفهم ان درس الارايز ده بيعبر عن عملية الريبيتد اديشن الجمع المتكرر وهو ده المصطلحات اللي وردت في الدرس طيب بعبر عنها ازاي النهاردة في لسون 80 بقول ان الاراي دي عبارة عن 2 باي 3 يعني مصفوفة 2 في 3 يعني ايه مصفوفة 2 في 3 يعني كان فيها 2 من الروز و 3 من الكولمز صفين و 3 اعمل بس كده Solve this array by writing the number of rows and columns as the repeated addition equation in your student book. Write one equation for the row and the other for the column. Leave the last part blank. ده المفروض ال teacher inside class بيقول للولاد كده. You should have all of the information full. You should have all of the information filled in for the array except for the blank by blank part. There is another way you can name this array. All you do is say the number of rows by the number of columns. For example, this apple array could be called a 2 by 3 array. This is array has two rows with three apples in each row. بيشرح لي أنا ليه سميتها 2 by 3 array يعني ليه قلنا عليها مصفوفة 2 ل 3 because this array has 2 rows with 3 apples in each row لأن هي فيها صفين وكل صف كان فيه 3 من ال apples now create an array and then trade box with your partner your partner will fill in the box below You will fill in the box in your partner's book. يعني ده activity كده هيكون بين ال الأولاد inside class هيبدأ الولاد يرسموا array خاصة بهم هما من اقتراحهم هما كل واحد يرسم في كتاب زميله ويبدأوا يشاركوا مع بعض ال arrays اللي هما رسموها ويشوفوا هما فاهمين كويس جدا إن ال array دي لازم يكون فيها مجموعة من الصفوف والأعمدة المنتظمة بدون فراغات لو قدروا يرسموا حاجة زي كده هيقدروا يحددوا ال number of rows وال number of columns وبعد كده يعبروا عنها ب equation وفي النهاية هي خالص يصيغوا العبارة بتاعة المصفوفة دي عبارة عن مصفوفة كام في كام One of the students draw these stars واحد من الطلبة بدأ يرسم ال stars دي وعمل ال array دي والله جميلة روعة يعني حاولوا تشجعوا كل ال 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 activities الخاصة بالطلبة وحاولوا ان انتوا ما تحبطوهمش في الجزء الخاص بالرسومات بتاعتهم او ايا كان طريقة تعبيرهم اهم شيء ان المفهوم وصلهم صح These stars 
It has one, two, three, four. Four rows. So write four in front of the number of rows. And write three in front of the number of columns. Fin hum al four rows dol fin al arba sufuf. One, two, three, four. Tab fin al talat amida. One, two, three. نركز جد نركز بقى جدا في الجزء بتاع الاكويجن اللي بتعبر عن الروز انا بكتب ازاي الاكويجن ازاي بعمل عمليه جمع متكرر السؤال اللي بساله لحضراتكم هنا احنا لسه قايلين في كام رو عندنا قلنا في فور من الروز اربع صفوف يبقى الاكويجن الخاصه بالرو اللي هي المعادله الخاصه بالصفوف يعني هنكتب فيها عمليه جمع متكرر لعدد الستورز اللي موجوده في كل رو each row has three stores so we will add three to itself four times add three to itself four times هنجمع ال3 على نفسها اربع مرات علشان احنا عندنا اربع صفوف so the equation of the rows is 3 plus 3 plus 3 plus 3 which is 12 equals 12 what about the equation of the columns we have three columns each column has each column has four stars so we will add four to itself three times يعني احنا عندنا ثلاث اعمده وكل عمود فيه four stars اهم 1 2 3 دول الثلاث اعمده طب العمود الواحد فيه كام ستار 1 2 3 4 So we will add 4 to itself 3 times يعني هنجمع ال 4 على نفسها 3 مرات 4 plus 4 plus 4 equals 12 Okay This is a 4 by 3 array A 4 by 3 array يعني مصفوفة أربعة في ثلاثة. ليه سميناها four by three array? Because it has four rows and three columns. One, two, three, four rows and three columns. فيها أربعة صفوف وثلاث أعمدة. Today you each designed a building where the window of the building created an array. For reflect, you will help me put our building together to create our very own array city. When I call you table, bring your building and we will add them to the city. طبعا ده activity بيحصل في الكلاس هيبدأ التيتشر ان هو يسيب الولاد يصمموا arrays كتير وبعد كده يعمل gallery كده ان هم هيعملوا city للarrays دي ويعلقوها على البورد ويبدأ يسأل كل مجموعة لما يبدأ عليهم ان هم يجوا ويجيبوا الانتاج بتاعهم بحيث ان التيتشر يحتفل بيه ويعلقوا علشان الولاد يحسوا بالانجاز ويعني يفرحوا ان هم قدروا يفهموا الليسون وكمان يعبروا ويعملوا مشروع ويعلقوه Wonderful job today class I'm so happy with the array city we built as a class I can't wait to show others أنا مش قادر انتظر ان انا اشوف اعمال اكتر منكم لان انا فرحان جدا بيكم وفخور جدا بيكم لان العمل بتاعكم كان رائع التعزيز ده جزء مهم جدا في الليسون طبعا انا دلوقتي بخاطب التيتشرز اللي لا لازم بعد كل انجاز بيقوموا بيه الاطفال الصغيرين دول لان جريتو لسه صغيرين لازم انا اديهم التشجيع الخاص بيهم واكون سبورتد ليهم ان هم يبداوا يستقبلوا ليسونز تانية ونختم بقى باحلى نشاط الشابتر 2 لان من اول شابتر 3 عندنا معرفه جديده وعندنا دروس جديده ولكن شابتر 2 كان شابتر رائع جدا مميز جدا وفي ليسونز جديده على الولاد سواء كان ال arrays أو ال even number ولا odd numbers دي كانت نهاية اللسون النهاردة ونهاية الشابتر كمان thank you for your good listening see you in next lesson إن شاء الله with all my best wishes شيماء سعيد ولو كنت الأول مرة بتشوفني ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باختيار الكل علشان توصلك إشعارات بجميع دروس الترم لسه مكملين مع شابتر 3 and شابتر 4 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته